Willkommen bei Bewegen. Eine Initiative von Mission is Possible. So, jetzt heißen wir Dennis Goldworthy Davis, a Goldworthy Person. So, we welcome Dennis Goldworth. Goldworthy Davis. Goldworthy Davis. Willkommen. Welcome. Und laden ihn ein, dass er uns das mitteilt. And invite him to share with us. Was der Heilige Geist so richtig überfließen lässt. What the Holy Spirit makes an overflow in him. Let's just lift our hands and pray. Wir erheben unsere Hände im Gebet. We rely on you, Lord. Wir gehören dir, Herr. We rely on your presence. Wir verlassen uns auf dich, auf deine Gegenwart. Give us ears to hear. Gib uns Ohren zu hören. And eyes to see. Und Augen zu sehen. What the Spirit is saying to the churches. Was der Geist den Gemeinden sagt. We want to know what time it is, Lord. Wir wollen wissen, welche Zeit jetzt ist. And we want to respond. Und wir wollen darauf reagieren. Don't just move in here, but move on the screens, Lord. Herr, wirke nicht nur hier, sondern auch denen, die zuschauen. And even touch people that watch later on. Und berühre auch die Leute, die später das schauen. Because where the anointing is, anything can happen. Denn wo die Salbung ist, da kann alles geschehen. Amen. Amen. So if you haven't met me, also, wenn ihr mich noch nicht kennt, I'm Dennis. I'm Dennis. Ich bin Dennis. I was born in Ireland near Dublin. Ich bin in Irland geboren in der Nähe von Dublin. I was raised in England. Bin aufgewachsen in England. And now I live in the United States. Und jetzt lebe ich in den USA. I carry three passports. Ich habe drei Reisepässe. My other name is Jason Bourne. Also, ich heiße auch Jason Bourne. <lacht> And I have an Irish sense of humor. Also ich habe einen irischen Humor. When I was in the worship this morning, als ich heute Morgen Gott angebetet habe, I, I had a vision of the, the fields and, and the trees of Germany. Da hatte ich eine Vision von den Feldern und den Bäumen in Deutschland. And suddenly felt a wind blowing. Und ich spürte einen Wind, der blies. It wasn't a powerful wind, it was a light wind. Der Wind war nicht stark, es war eine leichte Brise. And I said to the Lord, what is that? Und ich fragte den Herrn, warum ist das so? And he said this to me, it is my wind of change blowing across Germany. Und er sagte zu mir, das ist mein Wind der Veränderung, der über Deutschland weht. And then he began to show me the people that were praying in Germany. Und dann zeigte er mir Leute, die in Deutschland weinen. And I saw pockets of people all over Germany. Und überall sah ich so Nester von Leuten in ganz Deutschland. Actually thinking they were making no difference. Und die haben alle gedacht, wir können doch nichts ausrichten. But their prayers had been ascending into the courts of God. Aber deren Gebete sind aufgestiegen in die in den Thronraum Gottes. Listen carefully. Und hört genau zu. The Lord has commanded his wind to blow. Der Herr hat seinem Wind befohlen zu wehen. It's a, it's a light breeze of change. Es ist eine leichte Brise der Veränderung. But after the light wind of change, a mighty wind will touch this nation. Aber nach diesem leichten Wind der Veränderung wird ein starker Wind kommen und dieses Land berühren. But the change must come for the Lord to touch this nation. Aber die Veränderung muss kommen, damit der Herr dieses Land berühren kann. So you can guess in the fivefold ministry what my gift is. Also jetzt könnt ihr euch überlegen und raten, was meine Gabe ist im Rahmen vom fünffachen Dienst. I'm here to represent the prophetic tonight. Ich bin hier, ich repräsentiere das Prophetische heute Abend. In the letters to the churches in Revelation 2 and 3, in den Briefen an die Gemeinden in der Offenbarung 2 und 3. Seven different times the Lord makes one statement. 
da wiederholt der Herr siebenmal ein und derselbe, denselben Satz. He that has ears to hear, let him hear what the Spirit is saying to the churches. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Just a thought before I go and start sharing some things. Also jetzt noch ein Gedanke, bevor ich wirklich anfange. For the Lord to make that statement, it means some people don't have the ears to hear. Also, dass der Herr diesen Satz sagt, das bedeutet im Umkehrschluss, da gibt es Leute, die haben keine Ohren zu hören. That's in the early church. Some people didn't have the ears to hear. Und das war damals in der jungen, in der Urgemeinde. Da gab es Leute, die hatten keine Ohren, um zu hören. So what the Lord was saying, I'm talking to the ones who do have the ears to hear. Aber wenn der Herr sagt, zu denen, die Ohren habt, haben zu hören, zu denen sage ich, zu denen spreche ich. I guess you might have the ears to hear. Dann nehme ich mal an, dass ihr auch Ohren habt zu hören. Unless, like Peter said, we have prejudice. Es sei denn, wir hätten, wie der Petrus sagt, Vorurteile. Isn't it interesting? In Genesis 13, verse 14, the Lord tells Abraham to lift up his eyes from where he is. Es ist interessant. In 1. Mose 13, Vers 14, sagt der Herr zu Abraham, heb deine Augen auf von da, wo du stehst. Which means you've arrived somewhere from where you came. You. Arrived somewhere from where you came. Das heißt, Geh du irgendwo hin von daher, wo du gekommen bist? Which? Hm? Ah, okay. Guck mal, von wo du gekommen bist. Jetzt bist du hier. You came from somewhere. Du bist von irgendwoher gekommen. And from wherever you came from will affect the way you think and see. Okay, du bist von irgendwoher gekommen und das, wovon du gekommen bist, das bestimmt, wie du sehen kannst und was du siehst. Aber der Herr will deine Gedankenwelt ändern und er will ändern, was du siehst. For instance, I went to church from when I was born until I was 15. Also zum Beispiel, bis ich 15 war, ging ich in die Gemeinde, wo ich geboren wurde, in der ich geboren wurde. And it was a very traditional church. Und das war eine sehr traditionelle Kirche. And a very boring church. Und sehr langweilig. So at 15 I left. Und mit 15 bin ich gegangen. And I became things that you shouldn't mention in church. Und ich wurde, na, darüber sollte man nicht reden in der Kirche. Well, I used to dance in the discos, I used to flow. You have to do that. Also <laughs> I never was in a disco, so I'm <laughs> free. <laughs> okay, so also ich, ich habe getanzt in den Discos und ja. Yeah. When I came back to the church, it was a Pentecostal church. Als ich wieder zur Gemeinde kam, kam ich, fand ich mich in einer Pfingstgemeinde wieder. And I saw things in the Pentecostal church that offended me. Und dort sah ich Dinge, die waren mir echt peinlich. How can an ex -disco dancer Wie kann ein früherer Disco-Tänzer Wie kann ihm das peinlich sein, was er in einer Pfingstgemeinde erlebt? Because I thought I knew what church looked like. Weil ich dachte, was Kirche ist, das weiß ich. But did God have an awakening for me? Meine Güte, Gott hat mich ganz schön aufgeweckt. And you know that God's got an awakening for a lot of people. Und wisst ihr, für viele hat Gott ein Aufwachen vorbereitet. If church was how God wanted it to be, it would be filled with glory. Und wenn die Gemeinde so wäre, wie Gott sie haben will, dann wäre sie voll von der Herrlichkeit Gottes. So God wants to open our ears and our eyes. Also Gott will uns die Ohren aufmachen und die Augen aufmachen. The second statement I want to make. Und das zweite was ich sagen will. In Romans 13 and verse 11. In Römer 13 Vers 11. Paul makes the statement to the Roman church. Da sagt der Paulus der Gemeinde der Römer. 
Now do this, understanding the present time. Tut das, weil ihr die jetzige Zeit versteht. Isn't it interesting that Ecclesiastes chapter 3 tells us there are times for everything under the sun? Ist es nicht interessant in Prediger 3 heißt es für alles unter der Sonne gibt es eine bestimmte Zeit. And the early church understood what time it was in God. Und die Urgemeinde hatte verstanden, was die Zeit in Gott geschlagen hatte. But the church today doesn't have any idea what's going on. Aber die Gemeinde heute, die hat keine Ahnung, was gerade läuft. Now, let's introduce the prophetic. Also jetzt kommt das Prophetische rein. Because that's God's way of causing us to understand what is going on. Denn das ist Gottes Art, uns beizubringen, was läuft. But do you know that most people just want personal prophecies? Aber wisst ihr, die meisten Leute wollen nur ein prophetisches Wort für sich. I tell the Americans, if you want a personal prophecy, go to the Chinese restaurant. Also ich habe gehört, dass Amerikaner sagen, wenn du eine persönliche Prophetie für dich haben willst, dann geh zum Chinesen und besorg dir einen Glückskeks. Because you can open the cookie and say, oh, Confucius say. Weil mach den Glückskeks auf und da steht dann schon drin. I'm far more interested in hearing what God is saying and doing. Mich interessiert viel mehr das, was Gott sagt und tut. That's the real reason for the prophetic. Und deshalb gibt's das prophetische. So are you ready? Also seid ihr bereit? Only two people said yes. Zwei haben ja gesagt. Oh. I just thought you liked to suffer in silence or something. Ich dachte, ihr wollt einfach still vor euch hinleiten oder so. On January the 1 this year. Am 1. Januar dieses Jahres 2023. The Holy Spirit spoke to me. Hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. And said something that shook me up. Und er sagte etwas, das hat mich echt aufgeschreckt. He used these words. Und er hat es gesagt mit diesen Worten. God has ordered Gott hat befohlen a renewal. eine Erneuerung. It wasn't saying God wanted one. Das hat nicht geheißen, Gott will eine. It was saying God had ordered one. Es hat geheißen, Gott hat eine Erneuerung befohlen, angeordnet. I was quite shocked by the words. Mich haben diese Wörter schockiert. Not the words renewal, nicht wegen Erneuerung, but the words ordered it. It means he's commanded it would happen. Aber das Wort angeordnet, das heißt, es ist befohlen, es wird geschehen. And then went to tell me it would be just like the renewal of the 1970s. Und er sagte mir, das wird sein wie die Erneuerung in den 1970er Jahren. Where God hit colleges. Hates? Colleges. Hits. Ah, wo Gott in den Colleges, in den Hochschulen eingeschlagen hat. And lo and behold, within three weeks, und sage und schreibe innerhalb von drei Wochen, God hit the same college he hit in 1970 hat Gott im selben College eingeschlagen, wo er das 1970 getan hat. And a renewal just exploded. Und eine Erneuerung ist gerade, geradezu explodiert. And of course men, like they always do, try to stop it. Und natürlich, wie immer, haben Menschen versuchen, das, versucht, das auszulöschen. But the Lord said to me, don't mind that. Aber der Herr hat zu mir gesagt, kümmere dich nicht darum. That was only the first wave. Das war nur die erste Welle. He hit the same college where he birthed renewal in the 1970s. Er hat dasselbe College berührt, dort eingeschlagen, wo 1970 schon Erneuerung begonnen hat. What do you say to that? Was sagt ihr dazu? You, you say I think God said something. Uh, ich glaube, ihr sagt, ah, Gott hat etwas gesagt. He hasn't taken the order or the command back. Und 
seinen Befehl hat er diese Anordnung hat er nicht zurückgenommen. The wind that is beginning to blow in Germany is beginning to blow for renewal. Der Wind, der in Deutschland beginnt zu wehen, der wird für Erneuerung wehen. I'm going to try and show you in a few minutes what it will look like. Und ich versuch's mal, ich will euch in ein paar Minuten zeigen, wie das aussehen wird. The trouble is for me. Das Problem bei mir ist, there is an anointing that comes with this message. Mit dieser Botschaft kommt eine Salbung. And I've seen the Lord sweep through churches. Und ich sehe, wie der Herr durch Gemeinden fegt. See, God doesn't want prophets that can just say something. Gott will nicht Propheten, die irgendwas sagen. He wants prophets who can actually do what they say. Er will Propheten, die tatsächlich tun, was sie sagen. You must carry the message, not just speak it. Du musst die Botschaft tragen, nicht nur aussprechen. So I'm going to try and do this quickly. Also ich versuche mich kurz zu fassen. God can't have a renewal in Germany unless he has a renewal in you. Gott kann Deutschland nicht erneuern, wenn er nicht zuerst dich erneuert. If he doesn't touch his people, he can't touch the whole church. Wenn er nicht seine Leute berührt, dann kann er nicht die Gemeinde anrühren. If he can't touch the church, he can't touch the nation. Wenn er nicht die Gemeinde anrührt, dann kann er auch nicht das Land berühren. So what God does is he starts to come after individuals. Also Gott fängt mit Einzelpersonen an. And stir your soul back up. Stir up your soul. Okay, und, und rühr, rührt deine Seele auf. Touch your heart again. Berührt de, eure Herzen. Renew passion in you again. Erneuer die Leidenschaft in dir. Restore prayer again. Richte das Gebet wieder auf. Restore unstoppable worship again. Und erneuert diesen unaufhörlich diese unaufhörliche Anbetung. Where the passion is so strong in you. Wo die Leidenschaft in dir so stark ist. That you can't stop worshiping. Dass ihr nicht aufhören kann, könnt Gott anzubeten. Love stirs up again. Und die Liebe wacht wieder auf. People want the presence of God again. Und die Leute wollen wieder die Gegenwart Gottes haben. In fact, they cannot live without it. Und ohne die Gegenwart Gottes können sie nicht mehr leben. Can any of you remember? Kann sich jemand von euch erinnern? When you first fell in love. Als ihr zum ersten Mal verliebt wart. I'm not just talking about Jesus when you fell in love. Ich meine jetzt nicht mit Jesus, sondern überhaupt, als ihr euch verliebt habt. There's only one person nodding their head. Einer nickt. Oh my God. When I fell in love, I would run four and a half miles, six kilometers to my girlfriend's house to be there for her. Als ich verliebt war, ich bin 16 Kilometer gelaufen zu meinem Mädchen, um bei ihr zu sein. I didn't send her a text. We couldn't. Ich glaube nicht, dass ich ihr eine SMS geschickt habe. I just wanted to see her face. Ah, okay, ich habe es nicht hingekriegt, ihr eine Postkarte zu schicken. Ich wollte ihr Gesicht sehen. She's the only one that remembers it. Sie ist die einzige. The passion that you had when you fell in love. Ah, die Leidenschaft, die du hast, hattest, als du dich verliebt hast. This has got nothing to do with the way we behave as a nation. Das hat nichts damit zu tun, wie wir uns benehmen. This is passion. Das ist Leidenschaft. And the passion when you first met Jesus. Und diese Leidenschaft, als du Jesus begegnet bist. And the passion when you first were touched by the Holy Spirit. Und die Leidenschaft, als der Heilige Geist dich zum ersten Mal berührt hat. Oh, he showed me it's coming back again to the individual believers. Er hat mir gezeigt, dass es wieder zu einzelnen Gläubigen zurückkommt. I am 70 on Monday. Am Montag werde ich 70. And this is a fact. 
Das ist echt wahr. Every church I go into, I'm the liveliest person in the church. Aber wisst ihr, egal in welche Gemeinde ich gehe, ich bin der lebendigste in der ganzen Gemeinde. I can even teach you how to salsa. Also könnt ihr euch so einen Prediger vorstellen? Why on earth? Warum? Is a 70 year old the liveliest person in the church? Wie kann das sein in aller Welt, dass ein 70 jähriger der, der spritzigste in der ganzen Gemeinde ist? Because I'm renewed. Weil ich erneuert bin. And people will say to me, what's wrong with you? Und die Leute fragen mich, was stimmt mit dir nicht? I went to watch a, a, a football game. Also, ich habe ein Fußballspiel angeschaut. It wasn't Munich, it was Man United. Es war nicht München, es war I'd like to watch Munich. Manchester, was? was? Man United. Manchester. Manchester United, okay. Ah, and I watched a famous player do an overhead kick. Und ich habe den berühmtesten Spieler gesehen, der hat so den Ball über sich drüber geschossen. And scored a goal. Und ein Tor geschossen. 57000 people screamed. 57000 Leute haben gebrüllt. Wow! Na ja, gut. Even the people that weren't supporting Manchester United screamed. Sogar die, die nicht Fans waren von Manchester United, sie haben gebrüllt. Yeah! 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 <laughs> I feel sorry for you, really. <laughs> That was on Saturday. Das war am Samstag. Here comes Sunday. Und dann kommt der Sonntag. That's church. Das ist Gemeinde, Kirche. Oh no, when renewal comes, it's not that way round. Oh nein, wenn Erneuerung kommt, dann ist es nicht mehr so. The passion is stirred back up for the Lord. Die Leidenschaft für den Herrn wird wieder auf angefacht. Peter has to stop and shout stop the worship stop the worship Peter muss aufstehen und sagen jetzt Schluss mal mit der Anbetung es reicht But you can't stop it when renewal hits Aber man kann das nicht aufhören lassen wenn die Erweckung zuschlägt Calm the prayer meeting down stop them Sorry I said I'm being Peter see Also ich mache jetzt Peter und Calm the prayer. They don't. Ach so, calm. They want okay. to stop praying. Ja, ja, hört jetzt mal auf zu beten. Schluss jetzt. Aber das geht nicht. Die hören nicht auf zu beten. We have to stop them giving because they can't stop giving because their passion is stirred. Wir müssen denen sagen, dass sie jetzt aufhören sollen zu geben, aber die hören nicht auf, weil die Leidenschaft ist zu so stark. This opens the door. Das öffnet die Tür. For the Holy Spirit to begin to move again damit der Heilige Geist sich wieder bewegen kann und was tut. He has to land somewhere. Er land. muss irgendwo yeah. landen können. Now the next part is all the same prophecy that I'm going to give to you. Der nächste Teil ist immer noch dieselbe Prophetie, die ich euch geben soll. Suddenly the life of God plötzlich wird das Leben Gottes begins to explode in the church and in the lives of the people es wird explodieren in der gemeinde und in den leben der menschen because renewal brings an openness to his life denn erneuerung bewirkt eine Öf eine offenheit für gottes leben do any of you know what the life of god looks like when it begins to explode weiß irgendjemand von euch wie das leben gottes aussieht wenn es anfängt zu explodieren I'll give you one, just, just a one testimony. Ich gebe euch ein einziges Zeugnis. I go to a meeting in the north of England. Ich gehe zu einem Treffen im Norden von England. I'll give you two testimonies. Also, zwei Zeugnisse. I'm in the meeting. 
Ich bin da in der Versammlung. A person is standing behind me. Und jemand steht hinter mir. Addicted to drugs. Und drogenabhängig. Can't get free. Und kann nicht frei werden. I'm asked to turn around and minister to them. Und ich werde gebeten, mich umzudrehen und ihm zu dienen. I touch the person. Ich berühre den. The power of God hits them. Die, power, die, die Kraft Gottes schlägt zu. They go down between the chairs. Und der oder die fällt zwischen die Stühle. And get up totally delivered in a second. Und steht auf und ist von Sekunde an total befreit. You see, this is when renewal hits. Wisst ihr, das ist, wenn Erneuerung zuschlägt. In another town in the north of England. In einer anderen Stadt im Norden von England. A person who was stoned on drugs. Da ist stoned, jemand stoned. Yeah. Also, ach, jemand, der, der wirklich weg ist von Drogen, der total high ist. And also drunk. Und betrunken. That's pretty good. Das ist ziemlich gut. Comes into the meeting. Der kommt in das Treffen rein. They watch the power of God touch people. Und sie sehen, dass die Kraft Gottes Menschen berührt. These people aren't playing a game they don't know how to. Also, diese Leute, die machen keine Spielchen, die wissen nicht, was das sein soll. Walks up to me. Der kommt zu mir. And asks me, will you do to me what you just did to them? Und fragt mich, kannst du das auch mit mir machen, was du mit denen gemacht hast? The Lord not them out for 30 minutes. Der Herr hat ihn für eine halbe Stunde aus dem Gefecht gezogen. At the end of the service they come up to me. Am Ende des Gottesdienstes kommen sie zu mir. Listen to the words. Hören sich die Worte an. I've taken every drug you can take. Ich habe jede Droge genommen, die es nur gibt. I've drunk everything you could drink. Ich habe alles getrunken, was man sich vorstellen But kann. Never in my life have I ever run into anything like that. Aber so was wie das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. It's called the life of God. Das nennt sich Gottes Leben. Jesus said in John 10, 10, Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, I have come that they might have life. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben sollen. And more abundantly. Leben im Überfluss. No, it doesn't mean that you walk in around praying in tongues. Das bedeutet nicht, dass du rumläufst und in Zungen betest. It means that the river of God is beginning to flow again in the church. Das bedeutet, dass der Fluss, der Strom Gottes wieder in der Gemeinde fließt. I'm only warming up. Also This is the das second thing that the Lord told me would come with the renewal. Are you ready? Und das ist das zweite, was Gott mir gesagt hat, dass es mit der Erneuerung kommt. Seid ihr bereit? David said. David sagte. In Psalm 16 and verse 11. In Psalm 16 Vers 11. You have shown to me the path of life. Du hast mir kundgetan den Weg des Lebens. And in your presence. Und in deiner Gegenwart. The word presence there means when your face when your face is looking at me. Dieses Wort in deiner Gegenwart vor dir bedeutet wenn dein Gesicht mich anschaut. I find the fullness of joy. Dort finde ich Freude die Fülle. And while I'm there, und während ich dort bin, I watch what happens with your right hand. Schaue ich was geschieht mit deiner rechten Hand. In other words, God showed David how to walk into the presence of God. In anderen Worten, Gott hat dem David gezeigt, wie er in die Gegenwart Gottes gehen soll. And then revealed to him the manifestation of his right hand. Und dann offenbart er ihm die die Sichtbarwerdung seiner rechten Hand. That's Psalm 16 verse 11. Das, was seine rechte Hand wirkt. Das But that's not the last time that Aber, is said. Aber das ist das nicht das letzte Mal, dass, dass das gesagt wird. In Acts 2 and verse 28. In Apostelgeschichte 2, 28. When the Holy Spirit is poured out. 
wenn der Heilige Geist, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Peter stands up on the day of Pentecost. Da stand Petrus auf, das war am Tag der Pfingsten. And quotes that scripture. Und zitiert diese Schriftstelle. And adds an, an S. He doesn't say path of life, he says paths of life. Und er sagt aber nicht den Weg des Lebens, sondern er sagt die Wege des Lebens. What you showed David, you've shown me. Was du David gezeigt hast, zeig das mir. And the Lord told me as the renewal starts to come, the revelation of the paths of God will be shown to people. Und Gott hat mir gesagt, wenn die Erneuerung kommt, dann werden die Wege des Lebens den Leuten gezeigt werden. It means The revelation of how God moves and how to get into his presence. Das heißt die Offenbarung darüber, wie Gott wirkt und wie man in seine Gegenwart kommt. Just think. Denk nur. This is what Moses prayed in Exodus 33. Das hat Mose gebetet in 2. Mose 33. Show me your ways. Zeig mir deine Wege. David prayed it in, in, in Psalm 24. Und David hat es gebetet in Psalm 24. Show me your ways. Teach me your paths. Zeig mir deine Wege. Lehre mich deine Pfade. Show me how you move. Zeig mir, wie du wirkst. Show me how you act. Zeige mir, wie du handelst. Smith Wigglesworth was known to have said this statement. Smith Wigglesworth ist dafür bekannt, dass er das gesagt hat. If the spirit doesn't move, I will move him. Wenn der, wenn der Geist, wenn der Heilige Geist nichts macht, wenn er sich nicht bewegt, dann bewege ich ihn. I have done the same. Ich habe dasselbe getan. I know what makes the spirit move. Ich weiß, wie man den Heiligen Geist dazu bringt, dass er etwas tut. Now, if you will notice, a strange thing went off in the atmosphere when I mentioned the spirit moving. Um, ihr habt vielleicht bemerkt, da war etwas Seltsames, als ich gesagt habe, der Heilige Geist weht. In other words, people are able to carry the presence of God. In anderen Worten, Menschen können die Gegenwart Gottes in sich tragen. And release the presence of God. Und die Gegenwart Gottes um, freisetzen. Because they've, in Gang setzen. because they've learned the paths of life. Denn sie haben die Wege des Lebens gelernt. Is anybody interested? Interessiert es irgendjemanden? I got a couple more, it gets worse. Ich habe noch zwei mehr, es wird schlimmer. The Lord then said to me, there will once again be a group of people. Dann sagte der Herr zu mir, wieder wird es eine Gruppe von Menschen geben. That learned the lesson that Paul had to learn. Die die Lektionen lernen, die Paulus lernen musste. He said a messenger of Satan buffeted me. Der sagte, ein, Eng, ein Bote Satans hat mich ge geschlagen. And he said, three times I asked the Lord to remove it. Und er sagt, dreimal habe ich den Herrn gebeten, das wegzunehmen. And the Lord said, you don't understand. Und der Herr sagte, du verstehst nicht. My grace is sufficient for you. Meine Gnade reicht aus für dich. My strength, which is the Greek word dunamis or dunamis, whichever way you say it. Meine Kraft, Dynamis oder Dynamis oder wie auch immer. Or the sagen power wird. of my spirit is made perfect in your weakness. Die Kraft meines Geistes wird vollkommen gemacht in deiner Schwachheit. Paul said, got it. Paulus sagte, ich hab's. I will most gladly boast in my weakness. Und ich bin glücklich, dass ich mich rühmen kann in meiner Schwachheit. So the power of God might be demonstrated. Damit die Kraft Gottes offenbar wird. A group of people who are touched by God. 
Eine Gruppe von Menschen, ihr werdet berührt von Gott. No longer relying on their intellect. Und verlasst euch nicht mehr auf euren Verstand. No longer relying on what they think they know. Und diese Leute, die verlassen sich nicht mehr auf das, was sie meinen, dass totally sie and utterly relying on the glory and strength of God. Sondern sie verlassen sich absolut und endgültig auf on what? Strength and power of auf, God. Auf die, auf die I'd, I'd, und Kraft I'd even forgotten it too, so. <laughs> Sorry. I was so interested when my brother talked about Caleb. Also ich habe es auch verstanden, sagte und ich war so interessiert, als mein Bruder über Caleb gesprochen hat. When I was 32 years of age, als ich 32 war, Bill Hammond came to our church. Da kam der Bill Hammond zu uns zur Gemeinde. And prophesied to me that I would be like Caleb. Und prophezeite mir, dass ich sein würde wie Caleb. I was so excited. Ich war so begeistert. Lord, a different spirited person. Herr, eine, ein Mensch mit einem anderen Geist. And I waited 32, 33, 34, 35. Und ich gewartet, 32, 33, 34, 35. 45. 55. 50. 60. 60. And I went, Lord. I even spoke it in Spanish, thinking he might respond. Ich sagte es sogar auf Spanisch. Ich habe gedacht, okay, vielleicht Senor, dann... no entiendo. And suddenly he said to me, "You don't get it, do you?" Und dann sagte er, du hast es nicht kapiert, oder? He said, "When you get to be an older man." Wenn du ein älterer Mann wirst, I'm going to anoint you to become like Caleb. Dann werde ich dich salben, dass du wirst wie Caleb. There have been visions and prophecies that are shocking on my life. Und das sind Visionen und Prophetien und die schockieren mich. See, when I was young, I could play every sport there was. Wisst ihr, als ich jung war, ich konnte jeden Sport treiben, den es gab. I represented the school in everything from football to rugby to athletics to basketball everything. Also ich habe überall für meine Schule gespielt mit Fußball und Basketball und Rugby und im Leichtathletik und was auch immer. And I had almost a memory that could remember anything. Und ich hatte ein Gedächtnis, ich konnte mich fast an alles erinnern. But the Lord waited until I was no longer naturally strong. Aber der Herr hat gewartet, bis ich nicht mehr natürlich, körperlich stark war. You see, the Western world wants to boast in its intellect. Wisst ihr, die westliche Welt will sich rühmen des Intellekts. And its strength. Und Stärke. But the Lord says, I don't want those people. Aber der Herr sagt, diese Leute will ich nicht. I want the people that understand. Ich will die Leute, die verstehen. They give me their everything. Die mir ihr alles geben. They rely on me for their everything. Die sich auf mich verlassen. They rely alles. on me for their word, for their anointing, for their strength to travel. They hang on to me for everything. Die sich auf mich verlassen für ihre Kraft, für ihre Arbeit, für ihre, dass sie reisen können, die sich wegen allem an mich hängen. See, the problem with the church today is it knows everything but can do nothing. Das Problem mit der Gemeinde heute ist, sie wissen alles und können nichts tun. I don't know much about Germany, so I'm not trying to be offensive. Also ich weiß nicht viel über Deutschland, also ich will jetzt keinen beleidigen. But you seem to be quite smart. Aber ihr scheint ziemlich clever zu sein. You're in God's way. Ihr seid in Gottes Wegen. God needs people who rely on him for their strength. Gott braucht Leute, die sich auf ihn verlassen müssen, dass er sie stark macht. Check church history out. Schaut mal die Kirchengeschichte. The ones that God uses are the ones that are so naturally broken. Die Leute, die Gott gebraucht, die sind körperlich in natürlicher Stärke, die sind so zerbrochen. That there's no more self reliance. Das ist da kein keine Zuversicht auf sich selber gibt, dass sie sich nicht mehr auf sich selber verlassen können. 
You don't know how much I prayed about this meeting. Ihr wisst nicht, wie viel ich gebetet habe über dieses Treffen. You're a new bunch of people for me. Ihr seid einfach ein Haufen Leute. And then not. Ihr seid nicht einfach. Ach, ihr seid ein, ein unbekannter Haufen Leute. I know für that mich. you know what she's saying. Anyway, so. And then I have to use a translator. Und dann brauche ich einen Übersetzer. And then Peter said, I can't prophesy till, till afterwards. Und dann sagt Peter, ich darf erst hinterher prophezeien. And I know the anointing works if I can start walking up to people. Und wisst ihr, meine Salbung funktioniert nur, wenn ich auf Leute zugehen darf. And I cried out. Und ich habe zu Gott geschrien. And I said, Lord, it's only gonna work. Herr, das wird nur funktionieren. If you move. Wenn du was tust. Do you want two more? Nochmal zwei. I'm like the Spice Girls. Tell me what you want. What are... right. <laughs> also, ich weiß ja nicht, was ihr, also sagt mir, was ihr wollt. I was standing in a meeting. Also, ich stehe da in der Versammlung. I looked up in the air. Ich schaue hoch in die Luft. And I saw all these cloaks and mantles above me. Und da sehe ich all diese Gewänder und Roben und Mäntel über mir. They were out of my reach. Ich konnte sie nicht erreichen, sie waren außer Reichweite. And they were out of even a good basketball player's reach. Und nicht mal ein guter Basketballplayer hätte einen Ball dorthin schießen können. And I said, Lord, what are these? Und ich sage, Herr, was ist das? He said, they are the unclaimed mantles. Das sind die ungereinigten Mäntel. Of those that went before. Derer, die vorangegangen sind. And then Robert Henderson, my friend, he has a dream about him exactly the same. Und mein Freund Robert Anderson hatte einen Traum über genau das gleiche. And what I'm prophesying to you is in this renewal. Und was ich da prophezeie, das geschieht in dieser Erneuerung. People are going to reach out and claim the unclaimed mantles. Leute, ich streck mich aus und ich fordere diese diese Mäntel, die keiner haben will. You see, only when I'm renewed would I want to do such a thing. Wisst ihr, sowas will man nur tun, wenn man erneuert ist. Because of the cost of wearing it. Denn es kostet etwas, die zu tragen. You're going to see a restoration of the anointings that have gone before. Also ihr seht eine Wiederherstellung der Salbungen derer, die vorangegangen sind. And then you're going to see a restoration of, of anointings that have been held for this hour. Und dann seht ihr eine Wiederherstellung der Salbung, die zurückgehalten wurde für diese Stunde. See, everybody's worried about what the government's doing, what China's doing, what Russia's doing. Wisst ihr, jeder macht sich Sorgen darüber, was die Regierung macht, was China macht, was Russland macht. You should be a lot more worried about what God the Holy Spirit is doing. Aber es sollte euch viel mehr interessieren, was Gott und der Heilige Geist tut. Now this bit, this bit gets good. Also, weil das wird gut. Because you see, not only does God use prophets, wisst ihr, Gott will Propheten nicht nur gebrauchen, But he begins to stir us inside. aber er fängt damit an, dass er in uns einen Aufruhr macht. You start desiring things that you don't have. Dass du Dinge haben willst, die du nicht hast. You start longing for things that you know you're supposed to walk in. Du beginnst nach etwas zu verlangen, wo du weißt, da drin solltest du wandeln. I can see Peter doing it. I watched him today. Ich sehe das bei Peter, ich habe ihn heute beobachtet. He's saying the right thing. Er sagt das Richtige. That's why I quoted that scripture to you. Deshalb habe ich euch diese Bibelstelle zitiert. That God preordained that we should walk like Jesus. Gott hat vorher angeordnet, dass wir wandeln sollen wie Jesus. And my sister said it deep calls to deep. 
Und meine Schwester hat gesagt, tiefe Urflut ruft der Urflut. He begins zu. to stir you for something that you must have. Er beginnt dich aufzuwecken wegen etwas, das du haben solltest. It's like when Elijah said to Elisha, what do you want? Es ist wie bei Elisa, Elisa, was willst du? I know what I want because I can feel what I'm supposed to have. Ich weiß, was ich will, weil ich spüre, was ich haben sollte. You see, everybody's praying for a move of God in Germany, but don't realize that they could be the move of God. Jeder, jeder betet um eine Erweckung, betet darum, dass Gott was in Deutschland tut, und wir begreifen nicht, dass das in uns geschehen soll. If God has no favorites, wenn Gott keine Lieblingskinder hat, we're all the sons of God. Wir sind alle Söhne Gottes. Then all the promises of God are ours. Dann sind all die Verheißungen Gottes. The problem unsere. God has is not with the fact he wants to do it. Das, das Problem ist nicht, dass Gott das nicht tun wollte. He's trying to get someone that believes that he will do it with them. Er, er braucht jemanden, der glaubt, dass Gott es mit ihm tun wird. I'm going to throw this in to help you. Also ich werfe das jetzt rein, um euch zu helfen. I said to the Holy Spirit about three months ago. Etwa drei Monat, vor etwa drei Monaten habe ich zum Heiligen Geist gesagt. I said, Lord, you've given me so many visions. Ich sagte, Herr, du hast mir so viele Visionen gegeben. And so many revelations. Und so viele Offenbarungen. But you've never let me look into the face of Jesus. Aber du hast mich noch nie Jesus ins Gesicht schauen lassen. Listen intently to what happened. Und jetzt hört aufmerksam zu, was dann geschah. I'm not allowed to prophesy, but I could get words of knowledge. Ich darf nicht prophezeien, aber es könnte ja sein, dass ich Worte der Erkenntnis bekomme. Has anybody in here got something about them they don't like? Gibt es bei irgendjemandem in hier im Raum etwas, was er an sich nicht mag? No, don't, don't worry, I'm not going to expose it. Also, keine Angst, ich werde es euch jetzt nicht bloßstellen. You don't like your temper, you don't like your attitude, you, there's something you don't like. Also, du magst nicht, dass du explodierst manchmal, du magst nicht deine Einstellungen, da gibt es irgendetwas an dir, was du nicht magst. You don't think you're smart enough. Du denkst, du wärst nicht schlau genug. You've got this irritating sin that you keep falling into. Du hast diese nervige Sünde, in die du immer wieder fällst. I like you, you're the most expressive. Ich mag dich, du. Ich kann sich ausdrücken. She, she just goes, it's true. Right. Sie nickt. I was standing in a worship service, you need to hear this. Ich stand in einem Anbetungsgottesdienst und ihr müsst das hören. As we were worshiping, I said to the Lord. Wir haben angebetet und ich sagte zum Herrn. Oh God, if it were, if it were not for this one thing. Oh Gott, wenn nicht das eine wäre, I felt so condemned. aber ich habe mich so schlecht gefühlt, so verdammt. When suddenly the Lord gave me a vision. Und der Herr gab mir plötzlich eine Vision. I'm standing here and in the vision there's a platform there. Ich stehe hier und in der Vision ist da vorne eine Bühne. There's one or two people on the platform and then there's someone that you can't see. Da sind ein, zwei Leute vorne und dann noch jemand, aber den kann man nicht sehen. To their right hand und rechts von denen was none other than Jesus himself. Da war kein anderer als Jesus selber. This changed my whole life. Das hat mein Leben verändert. He turned round and looked at me. Und mich angeschaut. I saw the color of his eyes. Und ich sah die Farbe seiner Augen. And I saw the compassion and love and mercy. Und ich sah das Erbarmen und die Liebe und das Mitleid. And when Jesus looked at me, und als Jesus mich anschaute, I realized he didn't see me like I saw me. Da wurde mir bewusst, er hat mich nicht so gesehen, wie ich mich sah. And suddenly he changed my life. Und er hat auf einmal mein Leben verändert. You need to stop making excuses as to why it can't be you. Also höre auf, 
ähm, Ausreden zu sagen, warum du das nicht sein könntest, durch den Gott wirkt. All he wants er will nur eines. Is someone that wants er, brauch, er will jemanden, der will, what he wants. der das will, was er will. So this is how I'm going to finish it about one person that you've all heard their name. Und ich höre jetzt auf mit einer Person und ihr alle kennt ihren Namen. And his name was Jabez. Und das war der Jabez. He's found in 1 Chronicles 4, 9 and 10. In 1. Chronik 4 Vers 9 und 10 liest man von ihm. Jabez means pain and sorrow. Jabez, der Name bedeutet Kummer und Schmerz. Cursed by his mother. Verflucht von seiner Mutter. Beat that. Mit And we know because of the prayer that he felt the pain. Und an seinem Gebet, das da aufgeschrieben ist, wissen wir, dass er diesen Schmerz spürte. But he doesn't pray like we pray. Und er betet nicht so wie wir beten. He prays differently. Er betet anders. Instead of saying, Lord, take away the pain, Statt zu sagen, Herr, nimm den Schmerz weg, he prays out of something that's inside his spirit. Betet er von etwas aus, das in seinem Geist ist? I'm going to try and do it quick because I just want to bring us to prayer. Ich versuche es mal. Ich möchte es schnell machen. I'm going to quote the original language for you. Ich zitiere den ursprünglichen Wortlaut für euch. He said, oh Lord, that you would barak, barak me. Er sagte, Herr, du sollst barak, baruch, barak, barak mich. He uses the word twice. Also er wiederholt das Wort, er sagt es zweimal. Barak is the word we use to bless God. Barak ist das Wort, das wir gebrauchen, um Gott zu preisen. He said, I'm asking that you would double bless me. Er sagte, Herr, segne mich doppelt. You would so double bless me that it would be the blessing that would bring blessing back to you. Segne mich so doppelt, dass ich zum Segen werde, der dir Segen zurückbringt. You would so double bless me that I would be blessed like Abraham who had a double blessing. Segne mich so wie den Abraham und segne gib mir einen doppelten Segen. In other words, I want you to bless me in such a way that the blessing blesses other people. Das heißt Bitte segne mich so, dass dieser Segen zum Segen für andere wird. And then he says, I want you to enlarge my borders. Und dann sagt er, ich möchte, dass du meine Grenzen ausdehnst. Enlarge the realm of my influence. Erweitere den Einflussbereich, den ich habe. So, so bless me. Segne mich so stark. That I can affect people in a greater measure. Dass ich Menschen Gutes tun kann, noch viel mehr als zuvor. And let your hand be with me. Und lass deine Hand mit mir sein. Where on earth did he get that prayer from? Wo in aller Welt hatte er dieses Gebet her? He got it by the Spirit of God. Er hat es bekommen vom Geist Gottes. He prayed something that God was trying to get him to want. You see, God can't do it unless you want it. Er hat was gebetet, was Gott wollte. Wisst ihr, Gott tut erst das, wenn du das willst. You didn't come this week to be entertained by great preachers. Du bist doch nicht hierher gekommen, um dich von tollen Predigern unterhalten And zu lassen. And there's some pretty good ones there. Also da drüben gibt's ein paar richtig gute. And in seven minutes they did enough. Und What? in seven minutes they ah, und die hatten nur sieben Minuten und die haben echt das you richtig came gut gemacht. To get something from the Lord. Nein, ihr seid gekommen, um etwas vom Herrn zu bekommen. You don't need more head knowledge. Ihr braucht nicht mehr Kopfwissen. You need to encounter what God is saying and doing. Ihr müsst es erleben, was Gott sagt und tut. But if you don't want it, you're not going to do anything about it. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann wird nichts passieren. So, I don't know my time, so I'm trying to be careful. I can't even see Peter, I he's somewhere around Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich muss vorsichtig sein. Ich kann den Peter auch gar nicht sehen. Der sitzt da unter dem, Laut, unter dem Scheinwerfer. See, God can... There he is back there. Two minutes. Oh. 
Viertelstunde? See, this is, this is why prophets are here. Prophets are here to let you know what God wants to do. Die Propheten, die sind hier, um euch wissen zu lassen, was Gott tun will. But if we can't get anyone that wants to do it for him and with him, aber wenn wir keinen haben, der es, wenn wenn Gott keinen findet, der es für ihn und mit ihm tun will, we don't need you to write notes and say, I say what a great sermon. Also wir brauchen es doch nicht, dass ihr aufschreibt. Uh, und er hat das und das gesagt. We need you to cry out, God, renew me, renew me, renew me, renew me. Wir brauchen es, dass ihr zu Gott schreit, Gott, erneuere mich, erneuere mich, erneuere mich. We need people to come out of their chairs, face down, and cry, my God, I have to have this. Wir brauchen Leute, die sich unter den Stuhl werfen und schreien, Gott, das muss ich haben. Lord, birth it in me. Gott bringt das in mir zur Geburt. I've joked when I go out ministering, you know, when there's a tough crowd. Also, ich hab heute Abend Witze gemacht. And I've said to the people, if you don't want it, I'm going to lay hands on myself. Und ich habe den Leuten gesagt, wenn ihr nicht euch bewegt, dann tue ich mir was an. But there. Lay hands on myself. Okay, also ich kann mir auch selber die Hände auflegen. You know how hard it is, Wisst ihr, wie schwer das ist? To find people that really want what they say they want. Leute zu finden, die wirklich das wollen, was sie sagen, dass sie wollen. I mean, I, I can feel the presence of God. Ich spüre die Gegenwart Gottes. I walk with him. Ich wandle mit ihm. I know there's an earnestness of the Lord in here. Ich weiß, dass es da eine Ernsthaftigkeit gibt mit dem Herrn. But it's decision time. Aber es, decision ist, time. es ist Zeit der Entscheidung. Is there anyone, including the men of God? Ist da irgendjemand einschließlich der Männer Gottes? I'm not afraid to pray for anyone because I've seen God touch the men of God. Ich habe keine Angst für alle zu beten, weil ich habe gesehen, dass die Männer Gottes berührt sind. So it's decision time. Es ist Zeit zur Entscheidung. I'm a prophet and I have declared to you that God said I've ordered or commanded renewal. Ich bin ein Prophet und Gott will, dass ich euch sage, dass Gott gesagt hat, er ordnet Erneuerung an. He's already proved that it was him. Er hat schon bewiesen, dass er, dass es wirklich er gesagt hat. Does anybody want the renewal? Will irgendjemand Erneuerung? See, it's between ja. you and him right now. Und das If ist you jetzt want the renewal, something's going to go off inside you. Du willst Erneuerung und etwas wird in dir losgehen. Is anyone going to say, Lord, I won't rely on anything in me anymore, but I'll give myself to you? Is there irgendjemand hier, der sagt, Herr, und wenn da etwas in mir ist, ich gebe mich dir hin? Is there anyone that says, Lord, birth in my heart the longing for what you want to give us? Herr, bring in meinem Herzen die Sehnsucht zur Geburt, dass ich das will, was du willst. Is there anyone that shouts, Lord, do it in me, do it in me, do it in me? Ist da jemand, der schreit, Herr, tu es in mir, tu es I in won't mir. let you go till you do it in me. Und ich will, dass du in mir lebst. Can you just play for me? Muri Just I just want soft music. I think this is great that this is tonight, Peter, because we got the whole conference. Now I carry an anointing, that's not a joke. I carry one because of what I've met. Also ich trage eine Salbung, das ist kein Witz, sondern das ist wirklich so. But what I'm after is what God is doing inside you. Aber ich will, ich bin hinter dem her, was Gott in euch tut. I, I, I can say this much. 
Und ich kann so viel sagen. The Lord is presently releasing a new realm of the kingdom. Im Moment um, lässt der Herr einen, gibt der Herr einen neuen Bereich des Reiches Gottes frei. He is changing people's anointings and mantles. Er verändert die Salbungen und Mäntel der Menschen. He's breaking open doors for new movement. Und er öffnet neue Türen, er bricht neue Türen auf für neues Wirken. He's taking unknown people. Er nimmt unbekannte Leute. And he's going to bring them into the limelight of the Spirit. Und er bringt sie in das Licht des Geistes. He is restoring patriarchs and matriarchs. Und er stellt Patriarchen und Matriarchen wieder her. And my friends, you are right in the middle of his desire. Und meine Freunde, ihr seid genau im Zentrum seines Willens, seines Verlangens. All I'm wanting from you is five minutes where ich, you come and make a commitment to the Lord. Ich will von euch nichts anderes als fünf Minuten, dass ihr kommt und euch vor dem Herrn verpflichtet. Let your hearts melt. Lasst euer Herz schmelzen. Oh, Spirit of God. Im Geist Gottes. We want to understand this time. Herr, wir wollen diese Zeit verstehen. We don't want to miss anything. Breathe, Spirit of God. Ah, wehe, Geist Gottes. Don't worry, God will move. He just starts. Also, If you're serious, just reach in, reach in, reach in. Also, wenn es euch ernst ist, dann drückt rein. Berührt ihn. I told you I carried it. That's not the point. You see, that's a renewal touch of God. Now, right where you are, it's between you and him now. I can minister to anybody, you know that. But you know what I'm after? Is us on our knees. Us offering ourselves to the Lord. Us saying, birth in me this renewal. Lord, birth it in me so that it can come into my area, my town, Herr, my street. Gebäre diese Erneuerung in mir, dass sie kommen kann zu meine, in meine Gegend, in meine Gemeinde. Cool, David. See where that lady is with it, where she's shaking? Also diese Dame da, die zittert. See, the Holy Spirit's moving all over the place. Der Heilige Geist bewegt sich und wirkt im ganzen Raum. It starts with him getting hold of you. Und es beginnt mit dir. Gut, I tell you what I'm reticent to do, just so you know. I'm reticent to make it a show of praying for people. I, I, I can minister to everybody, but what I'm after is you, it, you're you doing business with God. Also, watch this, watch mir this. ist es wichtig, dass ihr mit Touch Gott it. ernst macht. This came out of an encounter with the Lord. Eine Begegnung mit dem Herrn. So that's how I know. <laughs> keep, keep going. Do you know the word joy? In Psalm 16 is the word mirth and laughter. When your face turns toward me, you make me laugh with joy. Also Psalm 16, das heißt, wenn ich dich anschaue, dann machst du mich vor Freude jubeln und ja auch zu lachen. Church like tonight really boring. <laughs> so what I'm going to do is I'll put the mic down and anyone that wants me to minister to them then you just come out here. Is that good? Is that is that good? Die Apostelgeschichte Reloaded 
Wow. Wow. wow, die Apostelgeschichte, wie du sie noch nie gelesen hast. 288 Seiten, die dich in die tieferen Tiefen führen. Eigentlich die Geschichte von der Wirkung des Heiligen Geistes. Wieder entdecken, was die ersten Christen so mit Kraft erfüllte. Jetzt zugreifen! Jetzt zugreifen. Jetzt zugreifen. Blättere durch die Leseprobe auf www.edition-pji.com Jetzt den Kanal abonnieren. Teile den Link auch mit deinen Freunden. Besuche die Website bewegen.love. Wenn du möchtest, kannst du auch die Waisenkinder-Projekte von Mission is Possible in Albanien unterstützen.